సఖీ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం మా స్నేహితురాలు కరుణ పిల్లలే కాదు పదేళ్లన్నా లేని మా అమ్మాయి కూడా ఇలాంటి ప్రశ్నలే నన్ను అడిగిన విషయం గుర్తొచ్చింది మా లాయరు జర్నలిస్ట్ స్నేహితురాళ్లు కూడా ఈ మధ్య తమ పిల్లలు కూడా రకరకాల ప్రశ్నల్ని వేస్తున్నారని అన్నారు అంతేకాదు చాలా మంది తల్లిదండ్రులు పిల్లలు అడిగే ప్రశ్నలకి ఏం సమాధానం చెప్పాలో అర్థం కాక దాటవేయడమో కోపడ్డమో చేస్తూ ఉంటారు తల్లిదండ్రులు తమ సందేహాల్ని తీర్చకపోతే పిల్లలు సహజంగా తమ వయసే ఉన్న తమ స్నేహితులను అడిగి సందేహాలు తీర్చుకోవాలి అనుకుంటారు ఈ తరం పిల్లలకి ఇంటర్నెట్లు టీవీలు సమాచారం తెలుసుకునే ప్రధాన సాధనాలుగా ఉన్నాయి సరే మీ అబ్బాయి అడిగిన ప్రశ్నకి నువ్వేం సమాధానం చెప్పావని మా కరుణను అడిగారండి పిచ్చివాగుడు కట్టిపెట్టి వెళ్లి బుద్ధిగా చదువుకో ఇవన్నీ పెద్దవాళ్ల ముచ్చట్లు అంటూ కోపడ్డాను అంది మా స్నేహితురాలు ఈ కార్యక్రమం చూశాక మరిన్ని సంగతులు మాట్లాడుకుందాం నమస్కారం వంటల సందడి కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రతిరోజు ఒక ప్రత్యేక రుచిని పరిచయం చేసే మీ వంటల సందడి ఈ రోజు కూడా ఒక విభిన్న వంటకంతో రెడీగా ఉందండి మరి అది చేసి చూపించడానికి మనతో పాటు శారద గారు కూడా రెడీగా ఉన్నారు ముందుగా శారద గారిని పరిచయం చేసుకుందాం హలో శారద గారు నమస్తే అండి హలో అండి అనుష గారు బాగున్నారా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నానండి ఈ రోజు మన సకులందరి కోసం ఏ వంటకం పరిచయం చేయాలి ఎగ్ ప్లాంట్ సలాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎగ్ ప్లాంట్ సలాడ్ ఓకే మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్తారా ఓకే అండి ఉల్లికాడలు క్యాబేజీ తురుము క్యారెట్ తురుము తరిగిన పచ్చిమిర్చి తరిగిన కాజు తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర తురుము ఆరెంజ్ జ్యూస్ అండి టేస్ట్కి తగ్గ సాల్ట్ నెయ్యి లెమన్ జ్యూస్ ఆమ్చూరు ఎగ్ పీసెస్ పెప్పర్ పౌడర్ ఓకే మరి ఎగ్ ప్లాంట్ సలాడ్కి కావాల్సిన పదార్థాలను తెలుసుకున్నాం కదా మరి స్టార్ట్ చేసేద్దాం అండి ముందు ఏం చేయాలి ముందు కొంచెం స్టవ్ అని చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకున్నాం ఓకే స్పూన్ కొంచెం హాఫ్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుందామండి నెయ్యి వేస్తున్నారా ఓకే ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు సార్ నేను దిల్షుక్ నగర్ కొత్తపేట నుంచి వచ్చాను దిల్షుక్ నగర్ కొత్తపేట ఏం చేస్తూ ఉంటారు నేను హౌస్ వైఫ్ అండి హౌస్ వైఫ్ ఉల్లికాడలు తరుగా ఉల్లికాడలు తరగండి ఇది కొంచెం బాగా మళ్ళీ తిన తర్వాత ఇది వేసి జస్ట్ ఒక వన్ మినిట్ అంటే పచ్చిదనం పోవటానికి అన్నట్లు అనమాట నేను ఒకసారి అట్లా ఫ్రై చేసేద్దాము సిమ్లో పెట్టినా అవసరం లేదండి తీసేద్దాం వెంటనే జస్ట్ అలా ఫ్రై చేసేసి తీసేయటం అనమాట ఉల్లికాడలు తురుము కూడా హెల్త్ కి చాలా మంచిది చాలా మంచిదండి వింటర్ సీజన్ కి ఎస్పెషల్ ఇంకా మంచిదట ఓకే ఓకే మనం ఇది ఈవినింగ్ అని మార్నింగ్ అని ఎనీ టైమ్ స్నాక్ ఐటమ్ గా తీసుకోవచ్చు ఈ వంటనా ఈ వంటని మనం చిన్న పిల్లలు అయితే ఎక్కువ ఇష్టంగా తింటారు అంటే ఇది డైరెక్ట్ కూడా మనం వేసుకోవచ్చు అండి కాకపోతే కొంచెం పచ్చిదనం అనేది పోవటానికి అన్నట్లు అనమాట నేతులు ఇంకా మనము తర్వాత ఆలివ్ ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు అలా కాకుండా మనం దీంట్లో నేతిలో ఫ్రై చేసుకుంటాం కాబట్టి ఇంకే ఆయిల్ మనకి అవసరం లేదనమాట ఓకే ఎంత మంది పిల్లలు అండి మీకు ఇంకొక బాబు అండి చాలా చిన్నాడు చిన్న బాబు అనమాట అంతనే సరిపోతుందేమో కదా మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుంచి అదే సరిపోతుంది ఓకే మీ హస్బెండ్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు మా హస్బెండ్ సెక్రటరీ ఫైనాన్షియల్ డిపార్ట్మెంట్ లో చేస్తారండి జాబ్ చేస్తున్నారు జాబ్ చేస్తున్నాం ప్రాపర్ మాది గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ అండి ఓకే ఇప్పుడు ఆఫ్ చేసేయమంటారు ఆఫ్ చేసేసాయండి తర్వాత ఉగ్గు బాగులు తీసుకున్నాను బాగు ఓకే ఇందులో మనము క్యారెట్ తురుము వేసేసుకున్నాము క్యారెట్ తురుములు ఓకే తర్వాత వెంటనే ఈ క్యాబేజీ తురుము దీన్ని మనం డైరెక్ట్ గా వేయకుండా కొంచెం ఆఫ్ బాయిల్ చేసుకోవాలన్నమాట ఉడికించారు క్యాబేజీ తురుము కొంచెం క్యాబేజీ తురుమని అంటే పూర్తిగా ఉడకకుండా క్యారెట్ తురుము క్యాబేజీ తురుము క్యాబేజీ తురుము అండి తర్వాత మనం కాజు మొక్కలు దీన్ని మనం నీతిలో ముందే వేయించుకోవాలన్నమాట జీడిపప్పు మొక్కలు అనమాట డైరెక్ట్ వేయకూడదు ఇట్లా వేసేసుకుంటే కొంచెం మనకి తినేటప్పుడు కొంచెం పంటి కింద కూడా తగులుతుంది తర్వాత ఒక పచ్చిమిర్చి తురుము ఇందులో వేసి ఓకే పచ్చిమిర్చి ఒక స్పూన్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ చేద్దాం ఓకే అంటే కమలా రసం అవునండి కమలా రసము ఒక స్పూన్ జస్ట్ ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది అన్నమాట ఇది వేస్తే చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ అనమాట ఇది లెమన్ జ్యూస్ అనమాట నిమ్మరసం నిమ్మరసం వేద్దాము 
పెప్పరు పెప్పర్లోడ్ వేసి ఇది ఆమ్చూర్ అండి ఆమ్చూర్ పౌడర్ మనం ఇష్టం అండి తక్కువ వేసుకోవాలని కూడా తక్కువ వేసుకోవచ్చు కొంచెం ఎక్కువ తినాలనుకుంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు వెంటనే కొంచెం రుచిగా మనం తక్కువ అనమాట తినేదాన్ని బట్టి సాల్ట్ వేసే ఉప్పు మిక్స్ చేసేయాలా మిక్స్ చేసేద్దామండి తర్వాత ఇది మనం ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా కొంచెం లైట్ గా దీన్ని కూడా కలిపేసేద్దాం ఉల్లికాడలు ఎన్ని ఇయర్స్ అయిందండి మీరు హైదరాబాద్ వచ్చి ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుందండి మ్యారేజ్ ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది మ్యారేజ్ మీ హస్బెండ్ ఇక్కడేనా లేదు అందరం ప్రాపర్ అంతా గుంటూరు డిస్టిక్ పర్పస్ మీద ఇక్కడికి వచ్చేసాం అనమాట అది బాగా మిక్స్ అయిపోవాలా దాంట్లో దీన్ని మొత్తము కలి కలుపుకోవాలండి ఇది పైన వేసేసి అది బాగా కలిపిన తర్వాత కొత్తిమీర పరుగు వేస్తుంది కొత్తిమీర వేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఇందులో మిక్స్ చేసుకోవచ్చు అండి గార్నిష్ గా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు దీంట్లో వేస్తే కొంచెం మనకి తినేటప్పుడు బాగుంటుంది మరి మీరు ఓకే తర్వాత ఈ ఎగ్ ని మనం ఇప్పుడు మనం కొంచెం ఏం చేద్దామంటే దీని మీద ఈ ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఎల్లో ఉంటుంది కదండి ఓకే దీని మీద ఇట్లా వేసేసుకుంటే కూడా కొంచెం వేసేద్దాము అంటే ఇప్పుడు కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేస్తున్నారా దీన్ని కూడా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసేద్దాం అండి తర్వాత ఈ ఉల్లి ముక్కలు ఉన్నాయి కదండి మనం సన్నగా చాలా సన్నగా దొరుకుకోవాలి చిన్న ఉల్లిపాయ అవును పెట్టేసేసుకుంటే ఎగ్ ప్లాంట్ సలాడ్ రెడీ అండి రెడీ అయిపోయిందా అంతే చాలా ఈజీ కదా చాలా ఈజీ అండి ఓకే అవన్నీ మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ మొత్తం మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కానీ అంద ప్రిపేర్ చేసినంత టైం పడదు తినటానికి ఉంటుంది ఓకే నేను అనుష్ గారు టేస్ట్ చూసి చెప్పండి ఎలా ఉంది ఎగ్ ప్లాంట్ సలాడ్ తప్పకుండా అండి ముందు దీని ప్రాసెస్ అంతా మన సత్తులు అందరికి మరొకసారి చెప్తాను ఎగ్ ప్లాంట్ సలాడ్ రెడీ అయిపోయిందండి మరి దీని టేస్ట్ చూసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరొకసారి చూద్దాం ఎగ్ ప్లాంట్ సలాడ్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన గుడ్లు ఉడికించిన క్యాబేజ్ తురుము ఉల్లికాడల తరుగు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి జీడిపప్పు కమలా రసం ఆమ్చూర్ పౌడర్ పెప్పర్ పౌడర్ క్యారెట్ ఉప్పు నెయ్యి నిమ్మరసం ఎగ్ ప్లాంట్ సలాడ్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి బాణలు పెట్టి అందులో నెయ్యి వేసి ఉల్లికాడల తురుమును నేతిలో వేయించుకోవాలి తర్వాత ఒక బౌల్ తీసుకుని క్యారెట్ తురుము ఉడికించిన క్యాబేజ్ తురుము నేతిలో వేయించిన జీడిపప్పు పచ్చిమిర్చి కమలా రసం పెప్పర్ పౌడర్ ఆమ్చూర్ పౌడర్ కొద్దిగా ఉప్పు తర్వాత అందులో ముందుగా నేతిలో వేయించి ఉంచుకున్న ఉల్లికాడలు కూడా వేసి బాగా కలిపి దానిపై ఉడికించిన ఎగ్స్ కూడా ఉంచి దానిపై కమలా రసం నిమ్మరసం కొత్తిమీర ఉల్లిపాయ ముక్కలతో గార్నిష్ చేయాలి అంటే ఎంతో హెల్దీగా ఉండే ఎగ్ ప్లాంట్ సలాడ్ రెడీ ఎగ్ ప్లాంట్ సలాడ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు రుచి చూద్దాం శారదా గారు నిజంగా చాలా టేస్టీగా ఉంది దీంట్లో అన్ని కూడా మనం పచ్చి కూరగాయ ముక్కలు పచ్చి ఆకుకూరలు వేసాం సో ఒక్క ఉల్లికాడలు మాత్రమే నేతిలో వేయించడం జరిగింది నిజంగా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి ఇంత మంచి ఐటమ్ మా సకులందరికీ పరిచయం చేసినందుకు మీకు అనూస్ వారి నుంచి గిఫ్ట్ వచ్చే గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ చూసారు కదా సక్లు ఎగ్ ప్లాంట్ సలాడ్ చాలా టేస్టీగా ఉంది చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ మంచి హెల్దీ ఐటమ్ కూడా మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీరు మా వంటలు సందడి కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలి అంటే మాకు కాల్ చేయాల్సిన నెంబర్ సున్నా నాలుగు సున్నా రెండు మూడు ఐదు ఐదు ఆరు ఐదు నాలుగు సున్నాకి కాల్ చేసి వంటల సందడి కార్యక్రమంలో పాల్గొనండి ఇది ఇవాళ వంటల సందడి తిరిగి రేపటి వంటల సందడిలో మరో విభిన్న వంటకంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే